So number one, similar to Jaybirds I've had in the past, uh, these have a soft touch replaceable ear tip that you can put different sizes on. So instead of having just is two gigabytes enough? Kumusta guys, Jay here, and we are back again with another video. And this time, we will unbox the Realme C2. Kung hindi pa kayo nakasubscribe, i-click nyo na ang subscribe button. Thumbs up if nagustuhan nyo yung video. Thumbs down kung hindi. Huwag kalimutan i-click ang notification bell para di nyo ma-miss ang mga upload ko. Sinusubukan natin na umabot ng 1,000 subscribers by the end of the year. We appreciate your help and support. Hindi po ako sponsored or fanboy ng Realme. Binili ko po ito gamit ang aking inipon na baon. Kung gusto nyo akong pabaunan, mag-subscribe na kayo sa channel na ito. Hashtag Baon Squad. Tayo na magsimula. Ang kinuha natin ay ang lowest spec na merong 2GB RAM at 16GB internal memory para sa followers natin na on a budget. Pero pwede mo rin siya makuha with 3GB RAM at 32GB internal memory. Meron siyang 6.1 inch na screen na HD+, na 720p lang. Pag nilapit mo yung mukha mo sa screen, makikita mo yung pixels. Pero wala namang gumagamit ng phone na nakadikit sa mukha. Kaya pwede na ito. Na-impress ako kasi maganda siya para sa isang 720p na screen. Hindi nga lang siya ganong kaliwanag, kaya mahihirapan kayo mag-text habang nasa ilalim ng mataas na araw. Sa YouTube, up to 720p lang pero kaya niya ang 720p 6D FPS nakakagulat at napakahusay for comparison yung Galaxy Note Pro ko na lumabas noong 2014 ay naglalag sa 720p na normal at naghahang sa 720p 6D at isa itong flagship or number one na device noong 2014 Napakalayo na talaga ang narating ng teknolohiya. Wala itong option for 1080p pero ayos lang dahil 720p lang naman ang screen nito. Ang WCDM license niya at level 3 lang rin tulad ng brown tab na mapapanood nyo sa pag-click ng card sa taas. Ang ibig sabihin ng L3 ay standard resolution lang 
sa streaming apps tulad ng Netflix at Amazon Video. Kahit 720p lang yung screen, ay kayang-kayang buhatin ng processor na Helio P22. Kahit 1080p Blu-ray yung file nyo, kalaban lang talaga yung 16GB na space. Kaya make sure meron kayong microSD card since expandable naman ito up to 256GB. Meron ka pang dual SIM card slot. Meron rin siyang single speaker sa baba na hindi ganun kaganda pero malakas siya at klaro. Siguradong dinig mo ang mga bars at rebattle pag nag-youtube ka. Kung nag-upgrade ka lang galing sa Nokia 3310, eh napakaganda ng speaker niya kumpara sa Nokia. Sa camera naman, nakakagulat na sa presyong ito ay meron siyang dual camera setup. Isang normal at isang telephoto or lente na nakazoom in. Sa low light, nahihirapan ng camera. Pero karamihan naman, hirap pag walang night mode. Nagmumuka pa rin painting ang mga picture. Kaya okay na okay lang ito. Pagmasdan ang montage na ito at kayo na ang humusga. Meron siyang 4,000 mAh battery, kaya matagal-tagal kang manonood ng movies. Sa usage ko, kung normal use lang, konting message, chat sa Facebook, konting YouTube, laging nakabukas ang data. Nakakauwi pa ako na merong 35 to 40% battery dahil mura lang itong phone na ito, wala siyang fast charging. Umabot ng halos dalawang oras at 30 minutes ang 0 to 100% charge. Matagal maubos, matagal rin mapuno. Sa performance, okay naman siya. Nakakasabay naman siya sa daily tasks ko. Iniiwasan ko lang mapuno yung internal memory dahil bumabagal ito ng solid. Talagang importante ang pagbili mo ng extra micro SD card. Nakadisable rin ang chat heads sa Facebook Messenger dahil nagdudulot rin ito ng grabbing pagbagal. Dapat meron ka rin konting pasensya dahil mas mabagal ng konti ang pagbukas at paglipat sa ibang apps. Kung may experience ka sa mabibilis na cellphone, ay mahalata mo ito agad at pwede pang maging sanhi ng iyong pagkainis. Ngunit kung ikaw ay baguhan sa mundo ng cellphone o kaya no choice, eh saktong sakto na ito para sa presyo. At kapag na-manage mo ng maayos ang memory space at ang iyong expectation, ito ay isang maayos na cellphone pang chat, browse, or pang entertainment. Speaking of entertainment, sasagutin na naman natin ang tanong ng mga tao. Kaya ba niyang mag-games? Surprisingly, yes. Pero syempre, merong mga limitasyon kagaya ng konti lang ang mai-install mo dahil sa limitadong 16GB na storage. Low settings mo lang sila malalaro. Merong mga stutter or pagginig. 
at halatadong pagbagal maminsan-minsan. Ngunit kung kaya nyo itong tiisin, ay okay na okay naman ito. Heto at pagmasdan ang mga gameplay. Ito ang limang bagay na ayaw ko sa phone na ito. Number 1. 2GB of RAM. Mabagal magmultitask. Number 2. 16GB storage. Konti lang ang ma-install na apps, lalo na sa games. Number 3. Super slow charging. Umabot ng 2 hours and 30 minutes. Number 4. Color OS 6. Hindi ko talaga gusto ang Color OS nope. 6. Number 5. Walang free case. Wala na akong ibang maiisip kaya yung case na lang pinaginitan ko. Pinilit ko na lang yung 5 kasi wala namang masyadong negative itong phone. Lalo na kung sakto yung expectation mo sa presyo. Ngayon naman, ito ang limang bagay na gusto ko sa phone na ito. Number 1. 4,000 mAh battery. Napakakunat. Number 2. Saktong gaming performance. Napakalupit. Number 3. Dual SIM and expandable storage. Walang hybrid-hybrid dito. Number 4. Kayang bumuhat ng 1080p Blu-ray files at 720p 60 YouTube videos. Number 5. Affordable. at 4,990 pesos. Number 6. Nice screen. Kahit na merong negative, e eh okay na okay pa rin ang screen. Huwag ka lang tatapat sa ilalim ng araw. Nagulat at nagandahan ako sa telepono na ito. Kung mababa ang iyong budget at gusto ng first smartphone, napakagandang option nitong Realme C2 para sa iyo. Isa itong magandang gateway para sa iyong Mobile Legends career. Kung ikaw naman ay maraming baon na naipon at maraming expectations, e eh mas mainam na dalhin mo na lang yung baon mo sa mga mid-range na telepono na nasa 9,000 pataas or yung mga high-end na tulad ng Samsung, iPhone at iba pa. Dito na natatapos ang unboxing at full review natin ng Realme C2. Sana nagustuhan nyo. Kita-kita na lang sa susunod na video. At tandaan, sa huli 
Lahat ito ay opinion ko lamang. Bahala ka sa buhay mo.